दीजिए क्रिएटिव चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेट रहे हमारे हर वीडियो से हेलो फ्रेंड्स हाय आप कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प एंड माई सेल्फ इज इंजीनियर मोहम्मद आमिर इस्लाम आई हैव डन माई बी टेक बाई प्रोफेशनल आई एम इंजीनियर एंड आई हैव डन माई बी टेक फ्राम जाम मिल इस्लामिया एंड आई हैव मोर देन फोर ईयर एक्सपीरियंस इन एच यू एस तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन से डोंट वरी एंड दिस इज़ द अनदर पार्ट ऑफ द कूलिंग लोड जो हम सीख रहे हैं ठीक है सो दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर यू कैन जस्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर व्हाट्सएप नंबर पे तुम हमें मैसेज कर सकते हो और थर्ड इज़ लाइक ये सपोर्ट के लिए होता है अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा जिस पर आप गूगल पे फ़ोन पे और पे से मिनिमम अमाउंट पे अगर आप सेंड करो अगर मिनिमम अमाउंट सपोज़ कि अगर इस वीडियो पे आप एक दो जितना भी आपको बन रहा है अगर वो भी सेंड करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है ये नंबर पे अगर आप डायरेक्ट भेज सकते हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो जितना भी हो सकता है मिनिमम से मिनिमम लेकिन आप कंट्रीब्यूट करो अगर पचास से सौ लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं एक वीडियो पर तो थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है और इफ़ यू आर फ्रॉम द आउट साइड एंड यू आर वाचिंग सो दिस इज माय अकाउंट नंबर दिस इज़ द आईएफसी कोड यू कैन सेंड मी योर कंट्रीब्यूशंस फॉर द लाइक मोटिवेट मी टू डू माय वर्क एंड वेरी वेल सो प्लीज़ सपोर्ट करें मिनिमम नंबर से ही सपोर्ट करें जैसे कि मैं कह सकता हूँ जितना भी मिनिमम नंबर आपको लगता है वो ट्राई करें उससे सपोर्ट मिलता है ऐसा कुछ नहीं अगर 50-60 भी हर वीडियो पे आ, अगर आता है तो थोड़ा सही लगता है मतलब सो so, ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं पहले दिस पार्ट्स वी हैव डन इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस पार्ट सो गो टू द डिस्क्रिप्शंस लिंक देर इज़ अ लिंक इज़ देयर सो यू कैन वॉच ऑल दिस पार्ट बिकॉज आई हैव मैंशंस दिस पार्ट बिकॉज शुड बी एट द कंटिन्यूटी ये मैं मैंशन इसलिए क्या है कि यहाँ पे वीडियो की कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आगे का समझ में नहीं आएगा सो हीट फ्लो को बेसिकली हीट फ्लो को चार पार्ट में बांटा गया है हीट गेन स्पेस कूलिंग एंड कूलिंग लोड एंड हीट स्पेस हीट एक्सट्रक्शन तो दिस पार्ट इज ऑलरेडी वी हैव डन सो वी हैव डन द स्पेस हीट गेन ऑलरेडी इन द एंड वॉट इज द सेंसिबिलिटी इन लेटेड हीट गेन सो दिस इज पार्ट फाइव सो टूडे वी हैव वी विल डू फ्राम हेयर सो लैटिन वट इज़ द लैटिन हीट एंड लोड सो देर इज़ अ लैटिन हीट लोड इन द टर्म ऑफ द कूलिंग लोड यहाँ पर लैटिन हीट लोड के बारे में हम समझेंगे कि कूलिंग लोड में ऐसा क्या है जो हम लैटिन हीट के बारे में हम पता करेंगे तो लैटिन हीट क्या होता है फ्रेंड्स जो भी मॉइस्चर होता है जो एड होता है जैसे मान लो कि ये हमारा रूम है दिस इज़ रूम ओके तो ये हमारा रूम है यहाँ पे मॉइस्चर कैसे कैसे आ सकता है या तो वेंटिलेशन से आ सकता है वेंटिलेशन से या तो इनफिल्ट्रेशन से इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये विंडो है और हमने बंद कर दिया लेकिन फिर भी इसमें से हवा आ रही है और जब बाहर से हवा आ रही है तो इसके अंदर मॉइस्चर्स होता है जब आउटसाइड एयर जो भी है हमारा ये रूम है और यहाँ से अंदर से एयर आ रही है तो इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होगा ठीक है और जो मॉइस्चर होगा तो इसके अंदर वाटर कंटेन होगा वाटर कंटेन की वजह से हमें एयर कंडीशनिंग में आर एच को मेंटेन करना पड़ता है तो हमें को लैटिन हीट लोड को जानने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि कितने मॉइस्चर आ रहे हैं तो हमारे यहाँ लैटिन हीट गेन का जो मेन रीज़न है काज है उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा जो मॉइस्चर एड हो रहे हैं स्पेस में आइदर फ्रॉम द इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स मतलब वेपर इमिटेड बाई द ऑक्यूपेंट एंड वेपर ये से भी होता है ठीक है तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है वेपर में ना यहाँ पर यू अगर हट गया है तो ये ब्रिटिश और आ, मतलब इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसमें डोंट वरी सो दिस इज अर सम इंटरनल लोड सो इंटरनल सोर्स सो इंटरनल सोर्स इफ देयर इज अ रूम ओके सो रूम के अंदर सम पीपल आर देयर पीपल आर देयर सो दे आर डूइंग रेस्परेशंस रेस्परेशंस में क्या होता है कि दे आर जस्ट इंक्रीजिंग द मॉइस्चर लेवल ऑफ एयर इनसाइड द रूम सो पीपल इवन द सम लाइक मशीन इज ऑल्सो एडिंग द मॉइस्चर इन द स्पेस तो यहाँ पे हम जो इंटरनल सोर्स है जो वेपर ऑक्यूपेंट एंड इक्विपमेंट जो है और आउट साइड से जो रिजल्ट आता है इन्फिल्ट्रेशन से या वेंटिलेशन से जो वाटर अंदर एड होता है टू मेंटेन द प्रॉपर इंडोर एयर क्वालिटी सो लैटिन हीट लोड कैलकुलेट के अंदर हम क्या करते हैं सो द रिजल्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन टू मेंटेन द प्रॉपर इंडोर एयर क्वालिटी 
so uh, in latent heat load calculations this is the latent heat load uh, so latent heat load calculations uh, we are talking about the latent heat load, heat load calculations so uh, the first thing is moisture latent so the carrying out large number of outside from the air and filtration i have already discussed it uh, sorry and uh, occupant the source of the latent heat gain uh, uh, load in calculation so this is the mm, respiration jo maine bataya bahar se aa sakte hain and moisture jo uh, appliances se add hote hain to maintain the constant humidity ratio because we are maintaining the rh so this is very important to maintain the rh factor so water vapor don't worry the water vapor i know the way spelling of vapor so don't worry about this and uh, must condense to cool apparatus the rate of this rate say space ko the rate is equal to the rate of additions into the space so, so this is a space and adding of uh, like moisture inside the space adding of moisture inside the space and cooling and uh, cooling loads are same rate so this is called the humidifications to maintain the constant humid ratio humidity ratio sorry this is the rh factor and the vapor water vapor must be condensed okay on the cooling apparatus at the rate of which the rate at the addition into the space so this is uh, called the humidification the same rate uh, will be should be uh, there we will ma made so this process is called the humidifications so it is very intensive like uh, removal of 1 kg of uh, humidity required ap approximately 0.7 kW energy per hour so this is a very important thing and uh, another is uh, very important topic is heat gain and to heat cooling loads so pehle main isko hindi mein bata deta hu sirf literally kyunki bar bar in hindi aur english mein bahut dikkat ho rahi hai so uh, heat load and uh, uh, firstly i will explain in hindi uh, so uh, we will ex definitely explain in english don't worry about that uh, uh, so uh, this is the main uh, uh, this is a space okay so there is a something difference between whatever the heat okay space gain so he, space heat gain is not equal to the cooling load uh, so this is the one basic concept like uh, i will explain you this is the room okay so whatever the cooling load it is whatever the load will be calculated by us जो भी लोड को कैलकुलेट हम करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे जो भी स्पेस जो है हीट को गेन कर रहा है हम उसी को हीट कै हीट लोड कैलकुलेट कर लें वॉट एवर द हीट गेन बाय द स्पेस इज नॉट इक्वल टू द वट एवर द स्पेस स्पेस कूलिंग लोड सो दिस इज द वेरी मेन डिफरेंट बिटवीन द दिस थिंग्स तो यू मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट तो दिस इज नॉट इक्वल सो ये इक्वल नहीं होता तो इसे हम समझेंगे फर्स्टली वी विल ट्राई टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सो द हीट रिसीव फ्रॉम द हीट सोर्स लाइक कंडक्शन जो भी कंडक्शन कॉन्वेक्शन एंड सोलर रेडिएशन लाइट एंड इक्विपमेंट्स जो भी हीट रिसीव होता है डज नॉट गो इमिडिएटली टू द हीटिंग ऑफ द रूम सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इफ दिर इज अ रूम ओके वॉट एवर द हीट इज रिसीव from this is the wall actually this is the wall okay so wall so whatever the heat is gain is not directly into the room so there is a some process there there is act as the heat storage heat storage okay this is act as like a heat storage ye heat storage ka bhi kaam karti hai to aisa nahi ki jo bhi energy yahan se aa rahi hai wo puri ki puri energy yahan pe aa jaye to ye heat main aage bata kaunga heat storage so only some portion is observed by the air so yahan pe jo bhi room mein hai yahan pe jo bhi heat aayi hamari wo air mein bahut hi kam portion observed some portions are observed by the air and the, in the condensed space and instances leading to the minute change in the temperature so whatever the heat is coming inside the uh, on the wall so it uh, change the minute change in the temperature to yahan pe bahut hi kam temperature mein change hota hai jo bhi heat aati hai yahan se okay so uh, another thing is uh, the most of the radiation like uh, one special case is radiations okay so whatever the sun lighting in the first observed by the internal surface uh, like uh, there is a radiations we are talking about so radiations is coming from the wall <coughs> sorry ceiling 
this is a ceiling also so ceiling wall all type of things are radiations to observe the internal surface so while the furniture so also radiates some energy and internal wall due to the large number the finite thermal capacities like floor walls are so, so temperature is increasing slowly to absorb the radi radiant heat so this is the very basic concept so um, the radiation portion uh, into the time and uh, the factors depend upon the characteristics of surface so whatever the characteristics of surface is <coughs> depend upon the factors so jo time lag hai, affect karta hai radiations ko महसूस होने में सोर्स ऑफ रेडिएशन इन केस ऑफ सन इज रिमूव अगर हम सन को रिमूव कर दें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेस हीट गेन एंड कूलिंग लोड तो हमारा ये जो स्पेस हीट गेन हमारा कभी भी इक्वल नहीं होता क्योंकि हमारा जो ये हीट स्टोरेज को जो काम है जो हमारे पास ये हीट स्टोर कर रहा है जो फर्नीचर है वो हीट स्टोर कर रहा है सो so, जो हीट गेन है और जो हम कूलिंग लोड करेंगे वो टोटली totally डिफरेंट होता है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना ज़रूरी है तो ये जो कॉन्वेक्शन हीट है डायरेक्टली कम इन टू द कूलिंग लोड्स एंड सम आर ऑब्जर्व बाई द अवर हीट स्टोरेज लाइक स्ट्रक्चर ठीक है फर फर्नीचर वट एवर द फर्निश इज देयर सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट गेन एंड कूलिंग लोड गेन सो दिस इज द इंटेंस हीट गेन एंड कूलिंग लोड इज इज स्टोरेज स्टोरेज फैक्टर इज देयर ओके सो द रिलेशन बिटवीन हीट गेन एंड कूलिंग लोड इज एफेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक वट एवर द स्ट्रक्चर द लाइट स्ट्रक्चर एंड मीडियम एंड हैवी दर द थ्री मास ऑफ द स्ट्रक्चर ओके द स्ट्रक्चर इज माई लाइक फर्नीचर एंड समथिंग वेरी हार्ड एंड समथिंग इज लॉक सो दिस इज द डीले ऑफ पीक ऑफ हीट्स ओके दिस इज द डीले ऑफ पीक ऑफ बिकॉज एंड द मास स्पेशली द हैवी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन शुड लेट हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं अगले स्लाइड्स में ओके okay. तो ये हमारा अगले स्लाइड से कि हीट गेन एंड कूलिंग लोड तो हमारा हीट गेन जो भी लाइक पहले तो हीट गेन कितनी फास्ट हुआ फिर धीरे 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 करके ये नीचे हो रहा है सो वन कॉन्सेप्ट इज लाइक इफ वी हैव अ वेरी बाई मास बाई मास ओके बाई मास समथिंग इज लाइट मीडियम एंड हैवी यू कैन सी द लाइट इज लाइट light and uh, the graph between the light is decreased very fast medium is literally slow and heavy so heavy is going to this type of graph so actually cooling load is this okay so this this is actually cooling load because there are some decreasing heavy light and heavy the radiations in heat gain and heat loss relation you can see this so this is the heat gain okay at the same time you can see this is the heat gain okay so heat gain the time is taken here to lose the heat okay the losing in heat and heavy is taking time because they have a heavy mass okay so this is the basic concept to know about the what is the equipment and uh, the cooling load gain by the helium very heavy constructions सो दिस इज़ ऑली मे मुझे लगता है कि जैसे आप समझ गए होंगे कि जैसे ये लाइट वेट है ये मीडियम है एंड हैवी है तो ये तीनों का अलग अलग सॉरी ये तीनों का अलग अलग हीट को टाइम के हिसाब से गेन करने का जो कॉन्सेप्ट है ये है और एक्चुअली में हीट लोड ये है जैसे कि लाइट जो वेट है देख लीजिए जैसे पहले तो हीट गेन हुआ हमारा ठीक है जिसको इंस्टेंटली हीट गेन जो हमारा ये हुआ ठीक है और ये टाइम के साथ किस तरह से डिक्रीज होता है आता है टाइम जैसे पीक टाइम होती है उसके बाद हीट गेन होता है फिर धीरे धीरे हीट लॉस होता है तो आप देख सकते हैं कि लाइट वेट किस तरह से ग्राफली चेंज हो रहा है ठीक है हैवी कैसे चेंज हो रहा है और एक्चुअल जो हमारा हीट गेन लोड है ये है सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट सो टुडे विल जस्ट स्टॉप हेयर एंड एक्चुअली यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन यू शुड प्रेस द बेल आइकन लाइक दैट सो आफ्टर द प्रेसिंग द बेल आइकन द आइकन विल कम लाइक दिस ओके सो प्लीज बेल आइकन एंड टेक केयर बाय बाय हैव एन आइज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू कंट्रीब्यूट ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर हैव एन आइज डे